여보세요? 어 아니 나 기다리고 있는데 어디야? 뭐? 지? 헬기를 타고 날아오겠다? 안돼 시끄럽잖아 내가 더 조용하고 빠르면서 안전한 거 하나 보냈으니까 그거 타고 와아 그거 이버털 플레임? 아그 일렉트로닉 머시기인데 아 그러니까 그게 뭐냔 말이지 더 설명해보라고? 궁금하면 채널 고정 안녕하세요 여러분 ICT가 좋다의 MC 이정현입니다 여러분 느껴지시나요? 모빌리티의 혁명이 다가오고 있습니다 도로에는 전기차 비중이 점차 늘어나고 있고 자율주행 기술은 고도화되고 있죠 자율주행 기술이 상용화된다면 직접 운전하지 않아도 되니 굉장히 편해질 것 같은데요 하지만 과연 달라지는 것이 이것 하나뿐일까요? 2023년 7월 4일 정보통신기획평가원이 주최한 제2차 디지털 퓨처 마킹 포럼에서는 각 분야 전문가들이 미래 모빌리티에 대해 전망했습니다. 먼저 첫 번째 전망은 모빌리티의 형태가 바뀌는 것은 물론 모빌리티를 활용하는 방식도 바뀔 것이라는 건데요. 지금은 집집마다 자동차를 소유하고 있지만 앞으로는 소유의 개념에서 서비스의 개념으로 이동할 전망입니다. 굳이 자동차를 소유하지 않아도 이용 목적과 목적지만 정하면 차량이 알아서 오고 수송해주는 서비스의 형태로 바뀐다는 거죠. 미래 모빌리티가 인공지능, 소프트웨어, 반도체 칩셋, 5G, 클라우드 같은 기술이 유기적으로 연결되어 있는 구조라고 설명했는데요. 이것은 신기술의 복합체와도 같기 때문에 어느 한 자동차 업체가 단독으로 개발해낼 수 있는 것이 아니죠. 지금까지 승기를 잡은 것은 테슬라와 엔비디아인데요. 이런 흐름 속에 대한민국도 힘을 합쳐야 될 때입니다. 여러 산업의 대기업이 협업으로 대응할 필요가 있죠. 교통체증이 심할 땐 하늘을 통해 이동하고 싶다는 생각 다들 해보셨을 텐데요. 미래에는 도심 항공 모빌리티가 각광받을 예정입니다. UAM의 주행 경로는 하늘까지 아우르니 최단 거리 주행이 가능하죠. UAM에 적합한 항공 교통 수단도 알아볼까요? Electric Vertical Takeoff and Landing 우리말로 수직 이착륙이 가능한 전기 비행체인데요. EV 차는 배출 가스가 없어 친환경적이고 기존 여객기와 달리 활주로가 필요 없어 건물 옥상과 같이 최소한의 수직 이착륙 공간만 확보되면 운용이 가능하죠. 하지만 세상에 그냥 얻어지는 건 없겠죠? UAM이 정해진 항로를 이탈하지 않고 안전하게 운영하기 위해서는 조건이 있습니다. 다양한 데이터 처리를 위해 기반으로 갖춰야 하는 것 상공통신망입니다. 상공통신망은 지상통신망과 다른 통신망 체계를 구축하기 위해 통신 기술 역량이 무엇보다 중요하죠. 따라서 통신망 설계 및 구축 노하우를 보유하고 있는 이동통신사의 역할이 매우 중요한데요. 국내 이통 3사를 중심으로 각 지자체에서 UAM 도입을 현실화하기 위한 노력이 이어지고 있습니다. 저도 하루빨리 차세대 미래 교통수단 UAM을 이용해보고 싶네요. 앞으로는 가격과 인프라 등 다양한 생태계를 조성하는 데에도 지원과 관심이 필요할 텐데요. KUAM, 우리 정부는 어떻게 준비하고 있을까요? 2023년 2월 국회를 통과한 국가전략기술 육성특별법에 따라 국가전략기술 프로젝트를 4건 선정했습니다. 한국형 도심항공교통 KUAM의 핵심 기술 개발 사업이 그 4건의 후보 중 하나로 선정되었습니다. 과학기술정부통신부가 주관하는 달 탐사 2단계 작업, 6G 기술 개발, 그리고 차세대 2차 전지와 함께 말이죠. 이로써 대한민국은 정부의 집중 지원을 받으며 
KUAM 안전 운용 체계 핵심 기술 개발에 주력할 수 있게 됐죠. 오늘 소개한 내용의 원문이 궁금한 분들은 정보통신기획평가원 홈페이지에서 ICT 브리프 2023-24를 확인해 주시고요. 오늘 ICT가 좋다는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.